Привет, друзья! В этом видео я объясню, почему скручиваются листья у томатов. У одних садоводов листья томатов скручиваются вверх или вниз, у других листья скручиваются лодочкой, а у кого-то скручиваются листья от вершины к основанию листа. Конечно, если это произошло, то хозяин рассады начинает волноваться, и я его понимаю, ведь столько труда было вложено в уход за рассадой томатов. Сейчас я расскажу о различных вариантах скручивания листьев. Но на видео я буду показывать только свои томаты, у которых с листьями все в порядке. Чужие фотографии растений я не показываю на своем канале. К концу этого видео вы узнаете причину свертывания листьев своих томатов, а картинки со свернувшимися листьями вы легко можете найти в интернете и без меня. Сначала я расскажу о самом распространенном и безобидном виде скручивания листьев рассады томатов. В этом случае листья у томатов скручиваются вверх, образуя форму лодочки. Цвет листьев не изменяется, они остаются зелеными. Такое скручивание листьев томатов происходит при слишком высокой температуре выращивания рассады, особенно при выращивании рассады в теплице. Сухой воздух повышает вероятность такого скручивания. Если скручиваются листья у томатов в лодочку, то тем самым растение пытается избежать излишнего испарения с поверхности листьев. Растение понимает, что при такой высокой температуре влага в почве скоро закончится. И если растение немедленно не начнет экономить воду, то его листья высохнут и погибнут. Поэтому листья сворачиваются в форму лодочки, пытаясь сохранить в себе прохладу и влагу. Это естественное желание. Еще хуже, если ко всему этому светит яркое солнце, которое усугубляет негативное влияние высокой температуры и сухого воздуха. При ярком солнце листья томатов сворачиваются лодочкой, избегая излишнего количества солнечной энергии. При ярком солнце листья могут получить ожоги. Еще одним фактором, который вызывает скручивание листьев у томата, является ветреная погода. При сильном ветре влага из листьев выходит значительно быстрее. Таким образом, сделаем вывод. Если листья томатов скручиваются лодочкой, то это его нормальная защитная реакция. Растение таким образом реагирует на некомфортные для него условия окружающей среды. Скручивание листьев у томата лодочкой почти не влияет на рост растения. Оно продолжает развиваться, цвести и плодоносить. Это всего лишь защитная реакция. Как правило, скручивание происходит на старых листьях. Если молодые листья в порядке, то ничего делать не надо. Только следите, чтобы в лодочке листа не поселился какой-нибудь житель, например, гусеница. Она может склеить лист, и тогда при благоприятных погодных условиях лист не раскроется. Второй вид скручивания листьев происходит из-за вируса, который называется вирус курчавости листьев томата. Верхушка растения становится как бы курчавой. Листья приобретают не форму лодочки, а форму чаши. Этот вирус переносит табачная белокрылка. Она высасывает сок из растения и заражает его вирусом. Края листьев приобретают желтоватую окраску, а середина листа остается зеленой. Растение сильно отстает в росте от других томатов, при этом значительно снижается количество завязей. Такое растение может представлять опасность для других растений, и от него лучше всего избавиться. Но если стоит хорошая погода для выращивания томатов и их не мучает белокрылка, то причиной следующего вида скручивания листьев может быть недостаток микроэлементов. Часто листья закручиваются краями кверху при недостатке молибдена. Они желтеют и высыхают, как от солнечного ожога. Желтизна распространяется на весь лист и находится между жилками листа. А вот при нехватке бора в почве Листья закручиваются не лодочкой, а от верхушки к основанию. В этих случаях необходимо внести в грунт удобрения с недостающими микроэлементами. А вот причиной следующего скручивания листьев может быть чрезмерный полив томатов. При избытке влаги томаты скручивают листья вниз. Корни при избытке влаги прекращают поглощать воду, чтобы не образовалась корневая гниль. Вследствие этого в листья поступает мало воды, и они начинают скручиваться. В этом случае надо дать просохнуть грунту, прежде чем снова полить растения. И не надо сажать томаты в тяжелую влагоемкую почву. Добавлю, что листья могут скручиваться и при грибном заболевании, которое называется фузариоз. Но при этом заболевании 
все растение имеет такой вид, как будто ему не хватает влаги. Именно вялые и скрученные листья томатов часто сигнализируют нам о их заболевании фузариозом. Я назвал наиболее частые причины скручивания листьев томатов. Оставляйте комментарии, не забудьте подписаться на канал. До новых встреч!